তাই শুনুন আগু আমাদের পুতুল ডাইরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও প্লিজ আর গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে দিও ধন্যবাদ দেখতে দেখতে দুইটা মাস হয়ে গেল আমি এখানে এসছি এখন আর আমি রাতের আধারে বসে জারিফের জন্য কান্না করি না অনেক কষ্টে তাকে ভোলার চেষ্টা করছি পড়াশোনা আর এখানকার মানুষগুলোর সাথে নিজেকে অনেক ভালোভাবেই মানিয়ে নিয়েছি বাবার সাথে প্রতিদিনই কথা হয় তবুও তাকে অনেক মিস করি আমি আমরা শপিং করতে এসছি আজকে আমরা বলতে আমি মাহিরা মাহিম ভাই আরহাম আর আরিস এই কয়দিনে আরহামদের সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে আমার কিন্তু আমার কেন জানি মাঝে মাঝে মনে হয় আরহাম আমাকে শুধু ফ্রেন্ড না আরও বেশি কিছু মনে করেন যেমন কিছুক্ষণ আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমার পায়ে একটু মোচর কাটিয়ে যায় পরে আরহাম আমার হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে আরহামের এত কেয়ারিং আমার একটু বিরক্ত লাগে কারণ তাকে আমি ফ্রেন্ড ছাড়া অন্য কিছুই ভাবি না বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে কম্বলের ভেতরে ঢুকে বসলাম তারপর টিভিটা অন করার সাথে সাথেই আমার মেজাজটা গরম হয়ে গেল তাই টিভি বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম আর দেখতে চাই না টিভি টিভিতে একটা নিউজ মিস্টার পারফেক্টকে দেখাচ্ছিল মানে এএমসিকে আর আমি ওই লোকটাকে অনেক ঘৃণা করি কেন করি জানেন কারণ এক মাস আগে তাকে নিয়ে বিস্তৃ একটা ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমি সেদিন আমাদের কলেজের একটা ফাংশনে মিস্টার এ এম সি এর আগমন ঘটে আমি তো তাকে সামনে থেকে কখনো দেখিনি ওই দিন আমি তাকে প্রথমবার দেখি ফাংশন শুরু হওয়ার আগে আমার ফ্রেন্ড শ্রীহার একটু ওয়াশরুম যাওয়ার প্রয়োজন হয় তো আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায় অন্ধকারে ছেয়ে যায় সব জায়গায় আমি একটু ভয় পেয়ে শ্রীয়াকে বলি শ্রীয়া আমার না ভয় করছে অনেক কথাটা ইংলিশে বলি কারণ শ্রীয়া বাংলা বোঝে না সামনে একটা গেস্ট রুম আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়া আমি আসছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি অন্ধকারে নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেস্ট রুমের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম ভালোভাবে খেয়াল করে দেখি রুমের দরজা খোলা আমি দরজাটা আর একটু খুলে ভেতরে যেয়ে দেখি কেউ নেই মাথাটা ঘুরিয়ে কিনারে তাকিয়ে আমি নির্বাক বড় বড় চোখ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দপ করে দরজাটা লাগিয়ে দিই আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি কি দেখলাম আমি এটা এ এম সি আর একটা মেয়ে খুবই আপত্তিকর অবস্থায় ছিল ছি ছি ভাবতেই আমার কান দিয়ে গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে আর কিছু না ভেবে বড় বড় পা ফেলে বাইরে এসে এক কিনারে বসে পড়ি কি রে তুই এখানে কি করছিস সব জায়গায় তোকে খুঁজে খুঁজে আমি পাগল আবার প্রচন্ড অস্থির লাগছিল তাই বাইরে এসে পড়েছি ও আচ্ছা আই এখন প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে হুম চল সবাই কিভাবে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে আবার কিছু কিছু মানুষ হাসছে কেন ভাই আমাকে কি জোকারের মতো লাগছে বোরখা পড়লে কি মানুষকে হাস্যকর লাগে আজও লোকেরা তাদের দেখে মনে মনে এই উক্তিটি বললাম আমি আমি কিছু না বলে সেখানে সরে এসে পড়লাম কেন জানি ছেলেটাকে আমার ভালো লাগলো না স্টেজের দিকে তাকিয়ে দেখি মিস্টার এ এম সি ভাষণ দিচ্ছে ব্ল্যাক কালার স্যুট ব্ল্যাক কালার স্যুটে তাকে কোনো প্রিন্স থেকে খং লাগছে না চোখ সরিয়ে ফেললাম আমি অনেকক্ষণ বসে বসে তাদের কথা শুনলাম এখন বাসায় যাওয়া দরকার সিয়া আমি সি আমি তাহলে এখন আসে এখনই চলে যাবি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে নিরিবিড়ি রাস্তা একা একা হেঁটে যাচ্ছি আমি এখানকার রাস্তা ঘাট এখানকার রাস্তাঘাট সব সময়ই নীরব থাকে মধ্যে মধ্যে এক দুইটা গাড়ি যায় হঠাৎ পেছনে থেকে কে যেন আমার হাতটা চেপে ধরে আমি একটু ভয় পেয়ে পেছনে ঘুরে দেখি আর কেউ নয় এ এম সি তাও আবার মাস্ক পরা আশ্চর্য হয়ে তাকে বলি কোন ধরনের অসভ্যতা মেয়েটা আপনার সাহস কি করে হয় আমার হাত ধরার আব্রাহাম কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না মাহানুরের হাতটা জোরে ধরে চেপে ধরে সামনে টান দেয় এত জোরে টান দেয়ায় আমি তার বুকে যেয়ে পড়ি এবার আরও ভোরকে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বলি আপনি কি ইংলিশে কথা বোঝেন না 
অচেনা অজানা একটা মেয়ের হাত ধরেছেন কেন আব্রাহাম এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মাহনুরের পানে কালো রঙের বোরকা পরিহিত আখি জোড়া ব্যতীত কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না তাও কেন জানি সে তার দৃষ্টি সরাতে পারছে না মাহনুরের থেকে আমি হাত মোছামুছি করছি তার থেকে ছাড়ার পাওয়ার জন্য কিন্তু না কোনোভাবেই পারছি না আপনি কি শুনতে পারছেন না হ্যাঁ আমার কথা তখন রুমে কি দেখেছ গম্ভীর সুরে ভয়েসটা কি ভয়ঙ্কর শোনালো আমি তো বরফের মতো জমে গেলাম কিছু দেখিনি আমি না দেখে থাকলেই ভালো আর তুমি নিচের দিকে তাকিয়ে আছো কেন কথাটা বলে আমার থুতনি ধরে মাথাটা উপরে তোলে আমি তার বুকে পড়ি যার জন্য তাকে দেখতে হলে আমার ঘর ব্যথা হয়ে যাবে তাও একবার তার দিকে তাকালাম কি সর্বনাশা আখি জোড়া তার মাস্ক পরার জন্য পুরো ফেস দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আমি যে ওই নীল চোখ জোড়াই ডুবে গেছি তাও গভীর ভাবে কোন যা দেখেছো তা ভুলে যাও এইসব দেশে ওই রকম ছোটখাটো জিনিস হয় আর এইভাবে ছেলেদের দিকে তাকাতে নেই চোখ দিয়েই তো খেয়ে ফেলবে এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম কিন্তু তার এই রকম জঘন্য কথা শুনে আমার অনুভূতি সেখানেই শেষ হয়ে গেল মনে মনে বলি ঠিকই আছে এই দেশের মানুষের থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না আর আমি কি না একটা ক্যারেক্টারলেস উপর না রাখছি ঠিক আমার চয়েস এত খারাপ না তারপর সে তারপর সে আর কিছু না বলে আমার হাত ছেড়ে দেয় আমাকে আর কে পায় বড় বড় পা ফেলে বাসায় এসে পড়ি আমি এই ছিল ওই দিনের বিস্তৃত ঘটনা তারপর থেকে তাকে আমি দুই চোখে সহ্য করতে পারি না কথা বলতে বলতে এই মহানুর ঘুমের দেশে পারি জমালো সকালে আমি আর মাহিরা কথা বলছি আর গার্ডেনের ফুল গাছে পানি দিচ্ছি সেই সময় কালো রঙের একটি গাড়ি থামলো বাসার সামনে গাড়ি থেকে বের হলো আরহামের বাবা আর মা আমি মাহি আমি মাহিরা দুইজন দুইজনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছি কারণ এত সকালে তারা আমাদের দেখে আরহামের বাবা হাসি হাসি মুখে বলল ভালো আছে তোমরা জি আঙ্কেল আপনারা ভালো আছেন হ্যাঁ ম্যাম আসেন ভেতরে আসেন আঙ্কেল আন্টি সোফায় বসে আছেন সবাই তারা এত সকালে কেন এসছে এটা এখনো আমরা ভেবে পাচ্ছি না নীরবতা কাটিয়ে শরীফ জাইন বলল আসলে আপনাদের সাথে জরুরি কিছু কথা বলতে এত সকালে আসতে হলো আমরা চাচ্ছিলাম আমাদের এই সম্পর্কটা আত্মীয়তে রূপান্তরিত করতে তাদের কথা আমরা কেউই কিছু বুঝলাম না তাই বড় বাবা বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না ভাই আপনাদের মেয়ে মাহানুরকে আমার ছেলে ভীষণ পছন্দ হয়েছে তাই আমরা মাহানুরকে আমাদের বড় ছেলে বউ করতে চাই তাদের কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো কি বলছে তারা বিয়ে তাও আবার আমার আর আরহামের এটা তো আমাদের জন্য অনেক গর্বের কথা যে আপনাদের মতো ফ্যামিলি থেকে আমাদের মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব এসেছে কিন্তু মাহানুরের বাবা তারপর আমাদের ফ্যামিলির সাথে কথা বলে আমি আপনাদের উত্তর দিতে হবে কারণ বিয়ে সাধি তো তাই একটু ভেবে চিনতে আগে বাড়ানো উচিত ঠিক বলছেন আপনারা কথা বলেন তারপর না হয় আপনাদের বলেন তাহলে এখন আমরা আসি কি বলেন ভাই মাত্রই তো আসলেন এখনও তো কিছু মুখে দিলেন না সমস্যা নেই ভাই এখন থেকে অনেক আশা হবে আমরা আবার একটু কাজ আছে তো তাই এখন আসি ঠিক আছে ভাবি আসবেন কিন্তু আবার হ্যাঁ ভাই আসব তারা চলে যাওয়ার সাথে সাথে মাহিরা তার রুমে চলে গেল কি হলো ওর সবকিছু যেন মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আমিও কিছু না ভেবে রুমে চলে আসলাম মাহিরা রুমে এসে গেট লাগিয়ে নিচে বসে পড়ে সে যে তিন বছর ধরে আরহামকে ভালোবেসে এসেছে বুঝের হওয়ার পর থেকে অন্য কোনো ছেলের সাথে সম্পর্ক তো দূরের কথা কথাও বলেনি একমাত্র আরহামের আশায় আর সে আজ সে কি না অন্য একজনকে বিয়ে করতে চাচ্ছে তাও আবার তার ওই বোনকে আর কোনো কিছু ভাবতে পারছে না সে বারবার কান্নার জন্য দম বন্ধ হয়ে আসছে তার আমি রুমের সোফায় বসে আছি এমন সময় বড় বাবা আর বড় মা আসে আমার রুমে আমার পাশে এসে বসে বড় বাবা বলে মাহানুর মা আমার কি করছিস এই তো বড় বাবা বসে আছি তোর বাবার সাথে কথা বললাম আর হাম ছেলে হিসেবে অনেক ভালো কয় বছর লাগিয়ে খুঁজলেও এই রকম ছেলে পাওয়া যাবে না আমি নিচের দিকে তাকিয়ে বললাম জি বড় বাবা বড় মা আমার মাথায় হাত দিয়ে বলে মা তোর কাছে আরহামকে কেমন লাগে আমি কি বলবো ভেবেই পাচ্ছি না হঠাৎ এই তীব্র আওয়াজে আমার ফোনটা 
বেজে ওঠে হাতে নিয়ে দেখি বাবা ভিডিও কল দিয়েছে রিসিভ করার সাথে সাথেই বাবার হাসি রিসিভ করার সাথে সাথেই বাবার হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠল বাবার হাসি মুখটা দেখে আমার টেনশন যেন নিমিষে দূর হয়ে গেল কেমন আছিস মা অনেকটা ভালো বাবা তুমি কেমন আছো আর বাসার সবাই কেমন আছে তো সবাই ভালো আছে আর ভালোই তো বড় বাবাকে পেয়ে আমাকে তো ভুলে গেছিস বাবার কথা শুনে বড় বাবা হাসতে হাসতে বলে মহানুর এখন আর তোর মেয়ে না ও এখন আমার মেয়ে হয়ে গেছে হ্যাঁ ভাইজান আপনারই মেয়ে এই তো বসেছিলাম বড় ভাই আমাকে বলল তোর জন্য বিয়ের প্রস্তাব এসেছে ছেলে নাকি অনেক ভালো এখন আমার কথা হচ্ছে তুই কি চাস বিয়ে করবি তুই তাই আমরা তোর কথা শুনতে চাই বাবা আমার কোনো কথা নেই আমার খুশি তোমাদের খুশির মধ্যে তাই তোমরা যা ভালো বোঝো তাই করো কারণ তোমরা যা করবা তা কখনোই আমার জন্য খারাপ হবে না মিস্টার মাহাতাব আর মাহাতেম এর মন ভরি উঠল মাহানুরের কথা শুনে তাদের মেয়ে যে বড় হয়ে গিয়েছে তাদের কথা ভাবে খুশি হয়ে মাহাতাব বলল ভাইজান তাহলে আপনারা কথা আগে বাড়ান আমার মেয়ে আপনার দায়িত্ব তাই আপনাকে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমি কালেই তাদের সাথে কথা বলছি দেখতে দেখতে আরও এক সপ্তাহ চলে গেল কাল আমার আর আরহামের এঙ্গেজমেন্ট এই এক সপ্তাহ কেনাকাটা আয়োজন নিয়ে অনেক ব্যস্ত ছিল বাসার সবাই বাবার সাথে কথা বলে তারা ডিসিশন নিয়েছে এখন এঙ্গেজমেন্ট করিয়ে রাখবে কয় মাস পর ফ্যামিলির সবাই এখানে আসবে তখন বিয়ে হবে আরহামের ফ্যামিলির সবাইও রাজি হয়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি এত জলদি বিয়ে নামক বেড়া জালে পড়তে চাচ্ছিলাম না তাছাড়াও মাত্র কয় মাস আগেই তো আমার বিয়ে ভেঙে গেছে কিন্তু বাবার খুশি থেকে বড় যে কিছু না এমনটা নয় যে আরহামকে আমি পছন্দ করি না ছেলে হিসেবে সে আসলে অনেক ভালো দেখতে যেমন সুদর্শন তার চলাচল তেমনই মার্জিত কোনো মেয়ে তাকে লাইফ পার্টনার হিসেবে পেলে সে নিঃসন্দেহে অনেক লাকি হবে আরহাম আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসে যেটা আমি এই কয়দিনে বুঝছি কিন্তু আমার স্টাডি অবশ্য তারা বলেছে বিয়ের পরেও আমি পড়ালেখা করতে পারব কিন্তু তাও আমার একটু চিন্তা হচ্ছে আর হ্যাঁ আমার আম্মুও আমার সাথে অনেক ভালো ব্যবহার করছে কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে সে আমাকে ততটা পছন্দ করে না আর একটা বিষয়ে আমি খেয়াল করছি মাহিরা এই কয়েকদিন কেমন যেন হয়ে গেছে চুপচাপ থাকে বেশি কথা বলে না বেশি হাসে না যখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি তখন সে বলে তেমন কিছু না এক্সামের জন্য একটু টেনশনে আছি বাট আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন অন্য কিছু লাগছে রুমে বসে মনোযোগ দিয়ে কিছু ফাইল চেক করছিল আব্রাহাম হঠাৎই কিছু গার্ডসের আর একটা ফরেনের ছেলে রুমে আসে ছেলেটি একটা গার্ডস থেকে কিছু ফাইল নিয়ে জার্মান ভাষায় বলে স্যার আপনি যে কাজ দিয়েছিলেন সেটা হয়ে গিয়েছে এখানে সেই মেয়েটির সব ডিটেলস আছে আব্রাহাম একবার ছেলেটির দিকে তাকালো তারপর অধর যুগলের কিনারে বাঁকা হাসি টেনে চোখ ঘুরিয়ে ফেলল বুঝলে এলবি একটা বাচ্চা মেয়ে আমাকে চোখ গরম দেখায় ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ হাস্যকর আমি কে এবং আমি কি করতে পারি সে সম্পর্কে বেচারা সেই মেয়েটার কোনো ধারণাই নেই মায়া হচ্ছে আমার তার জন্য আব্রাহামের মুখে এইরকম কথা শুনে একটু ভয় পেল এলবি কারণ সে জানে যখন তার স্যার ঠান্ডা মাথায় কিছু বলে তখন সেই কাজটা খুবই ভয়ঙ্কর হয় এলবিকে চুপ থাকতে দেখে আব্রাহাম চোখ গরম করে বলে চুপ কেন মেয়েটার ফুল ডিটেলস বলা শুরু করো স্যার তার নাম মোহান উর খান বাংলাদেশে বাসা তার পড়াশোনার জন্য এখানে এসেছে তার চাচার বাসায় তার চাচার তো ভাইয়ের অনেক ভালো বন্ধু আহরম যাইন সেই সুবাদে মহানুরকে দেখেছে সে পরে সে তাকে পছন্দ করে ফেলে মহানুরের ফ্যামিলিও রাজি ছিল তাদের বিয়েতে তাই কাল তাদের এঙ্গেজমেন্টের আয়োজন করেন ওকে নাও ইউ ক্যান গো আর কিছু না বলে বড় বড় পা ফেলে চলে যায় এলবি তারা সবাই এই আব্রাহাম নামক মানুষটিকে জমের মতো ভয় পায় কাম অন লিটল ব্রো তুমি বিয়ে করবে তাও আবার নিজের ভালোবাসার মানুষটিকে আমি এটা কিভাবে হতে দেই তোমাকে সুখে থাকতে দেখলে আমার যেখানে ব্যথা হয় প্রচন্ড ভাবে আর কি যেন নাম তার উপস মাহানুর ইয়েস মাহানুর বেচারা তার কোনো দোষ ছিল না কিন্তু এখন তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে সো স্যাড অ্যান্ড আই এম কামিং সুইট হার্ট কথা শেষ করে পাগলের মতো হাসতে লাগলো আব্রাহাম তাকে দেখতে যতটা ইনোসেন্ট ভালো লাগে 
সে মোটেও ততটা ভালো নয় অন্ধকার রাজ্যর এক ডেভেলসে এক 